在本次采访中，你们将完全遵循本心，不刻意隐瞒，不夸大其词，承诺回答的所有问题都真实无误，能够保证吗？我保证，如果有撒谎的话，我就会喷一点点。我基本不会撒谎。如果我撒谎的话，我就头秃，我太狠了。头秃有点狠哦，因为我都已经快秃了。好，在你身边的这位是谁？这位是著名大帅哥徐凯。这位是著名的大美女景甜。嗯，乐游原是绯闻私存的原创作品，之前有看过肥大的哪些作品吗？就是听过，然后我也看过他最近发的一个微博。说真正的 B 一是怎么样？男女主只有一个，男二永远没有缘分。哦，男女主只剩下一个人是吗？啊，他说真正的 B 一、哦，他说的太惨了，男三女三背道而驰，还是永世不能相见呢、啊？还、嗯、是什么？想着大家还能下辈子再见吗？不可能，什么什么的，嗯、很很虐。我看过最喜欢东宫那个戏也是，就甜的时候就哦好甜啊，当时看那句哦好喜欢啊，但没想到虐的时候又那么让人生气。他写的虐又不低级，就不简单粗暴，他是带有伏笔的，嗯、还有就带有埋梗的虐、嗯，就是让你反应过来之后，你才会发现好虐、嗯。其实肥大，呃，我们在拍摄的过程中，他那几个月也都一直陪我们在横店，嗯，然后有的时候我们俩就会碰到，然后出去逛一逛啊，吃东西什么的，他就会跟我讲，哎，你知道吗？我后面想了一个特别绝的，对对对就跟我分享，他、哎、嗯，你放心，我会对你好一点的，我让徐凯多虐一些。Thank you。两位觉得戏外对方的人设是什么？傻白甜啊，他就是，哪有那么多诡计多端啊？凯哥其实是一个，哎，他切换的就是还挺挺快的，我觉得他还挺多面的。网络流行词就是说“狼狗、奶狗”，随意切换，嗯。徐凯之前在采访里说，拍《乐游园》拍伤了，景甜有同样的感受吗？我是觉得拍的整个大部分情况是不会按照故事顺序，那我们这个是完全交错在这四个月里面，就是我感觉拍的，他说是拍伤了，让我说有点拍的就是神经了，就是爱的、恨的，嗯，很错乱，每天都很错乱。我们一天很多场戏嘛，可能上一场戏我们就很甜蜜、很恩爱，对，下一场戏就刀剑相向，怎么？嗯，而且特别恨。对，你们没分裂。舒缓舒缓，嗯。我反正聊了，我狂吃。在现场发现吃的。啊，我也是，我也是。对。前面讲到两位都是用吃来疗伤，所以在剧组谁吃的多一点？我，我总把好吃的给他吃。是啊，嗯、一会儿什么土豆牛排啊，一会儿。他个子高，他多吃一点可以代谢。我个子这么矮，哦、我多吃一点代谢不出去，脸就大了。我要不脸很胖。吃了一两个月后上房车那一天，我发现。你做那个饭量给我的，我都不怎么吃。对，给你的就那一点饭量，你都不怎么吃。我说你怎么不吃啊？那我不想吃。我顿顿的把盘子都快舔干净了，真好吃，那调料啊，肉啊。你会的是互相进步，特别帮助身材管理。那不会，因为我们是一个 team， 我怎么可能一直投喂它，让它真的变成一个猪？哦，真的？对啊，我还是会督促它的。Thank you。剧中的玉童吻名场面有什么有趣的幕后花絮吗？我知道了，知道了。我我知道，我知道了。哦，就是你在外面被我被下药了，然后你帮我吗？<笑>我被你支配的好开心，<笑><笑>好开心。郑导特别有激情，经常就比如说我们马队啊，这个从山从山上面疾驰，哎呀大胁迫，天天自己来了，就是那种，无论是多么那个难和多么有技巧性的。他都相信我们可以完成，他都相信我们可以完成<笑>那场戏。我想起来了，导演让他把我哇阿凯丢到浴桶里，让把我抱起来，然后丢到浴桶里。我说，我的个天哪！好像后来我们根据实际情况稍微修改了一下，嗯、但也是大差不差，大差不差了。我记得有八个机位，我们可能就三四个机位，我们主要是靠导演 Q。<笑>我们我们是以那个。时长取胜，嗯，你知道为什么长呢？嗯、就是导演就在旁边 Q， 导演说：“你看，就亲猛一点呐、啊，甜甜转个头，转个头，阿凯转过去啊。”对对对对对，你要愣在这啊！我想起来了，我们拍吻戏还真的是这样，就是两个人在接吻，导演在旁边一直 Q， 然后我们就阿凯，扭扭头啊，转过去啊。对，导演这样会会笑场，还好。如果亲很久的话。就会笑场，我们、嗯、田老师鼻子很高，然后我们就老撞、老撞、老撞，嗯、就一个镜头里面鼻子在对打。这真人秀类型的。属猪。对啊，属猪哈、啊。<笑>有福气。有福气，<笑>大家都喜欢哈。中猪啊。中猪。中猪。戳到我笑点。又一部古装剧。
拍完后会更担心自己的发际线吗？担心啊，但是我现在看得很开了，我发际线要再往上走，我就是再直。对，直了一点点。你看他多实在，有什么都说。两位觉得乐游园是什么天花板？美小彩天花板。哇，你好会形容啊！不许 copy 我的，别想个啊。我肯定是要跟凯哥选一样的。嗯。<笑>哦这个好，我觉得这个特别对。美强彩啊，觉得隐秘和催眠这对 CP 是什么天花板？斗智斗勇、相爱相杀天花板。我也特别同意。两位来给对方立一下今年的 flag。来，你先不许我一下。我刚吃了一个鸡蛋糕，突然怀孕。偷吃一个鸡蛋糕，刚才有人打嗝。哦，没事。不吃鸡蛋呢，这。鸡蛋糕。啊，鸡蛋糕。我以为都吃生鸡蛋，吓我一跳，又休息卡呀！<笑>你以为我是中猪啊？嗯，我要给你立一个 flag，、嗯、你要让很多观众喜欢乐游园。好，我也给你立一个那个 flag， <笑>你要让所有的观众都喜欢乐游园。你太夸张了！你不夸张吗？很多。那那我那我怎么办啊？那我,、嗯、我要怎么去游说他们每一个人？我好难。多更新 vlog 那些啊。有难度，但是努力。陶喆。陶喆对了。爱情就像流沙、嗯。谁在那笑了？<笑>也对我太不尊重了。<笑><笑>他又不是第一次来，每次 Q 你我都想笑。这么难唱，谁会唱啊？这绝对没有这个气啊、哦<音>！嗯，爱到深处才有答，不对，这怎么？这我觉得就是他，是就是他唱的这个、这个、是吗？你看，你好厉害！这不是我唱的吗？对，所以你好厉害，但你就我唱的，但是你自己不确定。月亮惹的祸吗？是是是，经过今天的验证。徐凯跟景甜的默契值是指数八十分，没有这二十分代表有进步空间吗？接下来呢，我来聊聊这个视频当中的一些关键词。首先，景甜说啊、呃，如果我撒谎的话呢，我就头秃。然后紧接着他说了一句话，这个太狠了。所谓太狠呢，指的是有两种含义，一个呢是指呃一个人很狠心、很无情、很冷酷。另外一种呢，太狠呢，可以表达某一件事情的严重程度。就比如说，啊、呃，我撒谎的话，我的头就变秃。那这种情况下呢，就可以用“太狠”来形容。I made a terrible promise， 或者是 I made a harsh promise。那景甜形容徐凯是一个多面的人。所谓多面呢，是指他在生活当中有很多面。可能在不同的场合或在不同的人面前展现出不同的性格或者形象，那这个时候呢，就可以说他是一个多面的人。He is the multifaceted person. He is multifaceted person. 那还有一种情况呢，就是说某一个人在很多领域呢都呃有专长，这个时候就可以说 He wears many hats. 然后景甜还说这个徐凯呢，可以在小奶狗和狼狗之间。呃，切换的很很快。所谓这个小奶狗呢，指的是两种含义。呃，一个是这个小狗很小，很可爱；另外一种含义呢，也可以指一个人。当我们用小奶狗形容一个人的时候呢，就可以说这个人呢，呃，具备这个小奶狗的一些品质，比如说很萌、很可爱，然后呢，很招人喜欢，很招人疼爱。啊、呃，这样就是用小奶狗来形容一个人。当我们用一个狼狗去形容一个人的时候呢，那就意味着这个人呢，就是说很有野心，很有进取心，然后呢，能够很很独立，能够独当一面。就是中国人现在比较喜欢用一些动物啊，啊、呃，去形容，呃，一个人的性格。呃，景甜说这个徐凯拍戏的时候呢，呃，有一点点神经。所谓神经呢，是指呢。有那么一点点精神错乱啊，或者说 a bit crazy， 或者是，呃， he is on edge， 就是说很紧张，情绪很，情绪有那么一点点紧张，呃， he is a bit on edge。还有一个词呢叫刀剑相向，刀剑相向呢就是两个人拔出刀，然后用刀呢相互指着对方
。英文里面有一个词可以用来形容这种两个人相互对峙的这种状态，也就是所谓的 at each other's throats。景甜还说了一句话说，说你戳到了我的笑点 ，hit someone's funny bone。那么以上呢就是这个视频的一些关键词啊，感谢大家的收看。